হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে ই মানে হচ্ছে ইন্টারফেস কখন ইউজ করা হয় কি জন্য ইউজ করা হয় সেই বিষয়গুলো একটু দেখেছিলাম আজকে যে বিষয়টা দেখব যে আসলে সিনটেক্সটা কিরকম ইত্যাদি ইত্যাদি এটার মধ্যে কিভাবে লিখতে হয় সেরকম ভাবে সো এরকম ভাবে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে তাহলে আমরা দেখব যে হচ্ছে যে আসলে এখানে যেমন আমরা ক্লাস লিখতাম এখানে ক্লাস না লিখে লিখব হচ্ছে ইন্টারফেস এটা হচ্ছে জেনারেল স্ট্রাকচার মানে ইন্টারফেস লিখার একটা জেনারেল স্ট্রাকচার তুমি আমরা এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখব কিন্তু এটা হচ্ছে জেনারেল স্ট্রাকচার সো প্রথমে যেমন আমরা লিখতাম ক্লাস তারপর ক্লাসের নাম দিতাম যেমন বক্স ক্লাস তৈরি করতে হলে লিখতাম ক্লাস বক্স দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ করতাম সো এখানে এখানে যেটা করব যে ক্লাসের বদলে লিখবো ইন্টারফেস আর ইন্টারফেসের নাম যেটা দিতে চাই সেটা লিখবো এরকম কিছু একটা আর অ্যাক্সেস বলতে আমরা ক্লাসকের আগে পাবলিক লিখতাম অথবা কিছু লিখতাম না এরকম দুইটা জিনিস লিখতাম এখানেও তাই পাবলিকও লিখতে পারি কিছু নাও লিখতে পারি সো এরকম একটা ব্যাপার এখানে অ্যাক্সেস বলতে কি অ্যাক্সেস তুমি চাও ইন্টারফেস এটা হলো কি ওয়ার্ড আর এটা হলো ইন্টারফেসের নাম তুমি কি নামে ইন্টারফেসটা দিতে চাও তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং ক্লোজিং সেকেন্ড ব্র্যাকেট এরকম দিলাম ওকে ঠিক আছে এরপর ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আমাদের কিছু মেথড থাকবে যেটার কোনো বডি থাকবে না এটা গতকাল বলেছিলাম যে অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের মেথড সো হচ্ছে যে মেথডের নাম এটা একটা মেথডের নাম মেথড নেম ওয়ান মেথড নেম টু এরকম একটা মেথডের নাম প্যারামিটার লিস্ট আছে ইত্যাদি ইত্যাদি জেনারেল মেথড এখানে রিটার্ন টাইপ আছে সো কি এরকম ব্যাপার সো হচ্ছে যে এরকম জাস্ট মেথডের ডিক্লারেশনটা থাকবে দিয়ে এখানে সেমি কলম দিয়ে শেষ হয়ে যাবে এরকম একটা দুইটা আইন সংখ্যক মেথড বলা হয়েছে তার মানে অসংখ্য মেথড এখানে থাকতে পারে একটা ইন্টারফেসের মধ্যে এবং কিছু ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে ভ্যালু সহ ভ্যালু ডিক্লেয়ার করা সহ কিছু ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে ভ্যালু ডিক্লেয়ার করা বাদে ভ্যারিয়েবল থাকবে না ভ্যালু ডিক্লেয়ার করা সহ ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে এবং এই ভ্যারিয়েবল গুলো লাইক সি তে আমরা কনস্ট্যান্ট পড়েছিলাম না কনস্ট একটা কিওয়ার্ড পড়েছিলাম যে কোনো ভ্যারিয়েবল কে কনস্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলে কোডের ভিতরে আর চেঞ্জ করা যায় না সো ইন্টারফেসের ভ্যারিয়েবল গুলো সেরকম কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল বলা চলে সো বাট ভ্যারিয়েবল গুলা আমাদের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না এগুলো নিয়ে খুব বাঁধা ঘামানোর কিছু নাই এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেখানে হলো মেথড গুলা থাকবে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হিসাবে থাকবে এবং যার কোনো বডি থাকবে না এবং হচ্ছে যে সেই মেথড গুলাকে আমরা পরে ইমপ্লিমেন্ট করব সো এরকম ইমপ্লিমেন্ট যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে হচ্ছে যে কল ব্যাক নামে একটা ইন্টারফেস আছে কল ব্যাক একটা বইয়ের এক্সাম্পল সো কল ব্যাক একটা নাম যার আগে ইন্টারফেস লিখা হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা এটা একটা ইন্টারফেস এবং তার মধ্যে একটা মেথড আছে যার নামও কল ব্যাক যদিও এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা মানে নামটা হয়তো অন্য কিছু দিলেই ভালো হতো मेथड इमप्लीमेंट कर चिंता करी 
আমি একটু ওয়ার্ডটা ই দিব অ্যাক্সেস দিব তোমাদের মানে অ্যাক্সেস বলতে শেয়ার দিব ওয়ার্ডটাকে একটু দেখা যায় কি না দেখো খুব মানে কোন ওই যে আমরা ইউএম এল পড়েছিলাম না না ইউএম এল এর নিয়ম কানুন না মেনে আমি খুব সাধারণ ভাবে আঁকছি ইউএম এল এর নিয়ম কানুন চাইলে তুমি মানে আমরা মানে ইনহাইট করছে অ্যাট দি সেম টাইম বি ক্লাসটা সি এবং ডি কে ইমপ্লিমেন্ট করছে এখন আমি বি ক্লাসটাকে লিখবো কিভাবে এটা এটা হচ্ছে কোশ্চেন বি ক্লাসটাকে আমি লিখবো কিভাবে আমি যদি উপর দিয়ে লিখি এরকম তাহলে হচ্ছে ক্লাস একটু বড় করতে পারি জুম করতে পারি আমি লিখবো হচ্ছে ক্লাস সি ছোট হাতের হবে এটা অটোমেটিক বড় হাতের হয়ে যাচ্ছে ক্লাস বি ইনহাইট করছে আর ইমপ্লিমেন্ট সি কমা ডি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই বি ক্লাসটা সি এবং ডি ইন্টারফেস কে ইমপ্লিমেন্ট করছে যদি ডি না থাকতো তাহলে কমা দিত না আমি যদি এরকম ডিটার সাথে রিলেশনটা বন্ধ করে দিই তাহলে এটা যেটা হতো যে শুধু সি এরকম হতো ক্লাস বি এক্সটেন্স এ ইমপ্লিমেন্ট সি সো এই হলো আমাদের ডিক্লারেশন যদি একাধিক ইন্টারফেস হয় তাহলে তুমি হচ্ছে যে এখানে এই যে একাধিক ইন্টারফেস হলে কমা কমা দিয়ে দিতে পারো এরকম তিনটা চারটা পাঁচটা ইন্টারফেস কেউ চাইলে একটা ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে কিন্তু একটা ক্লাস শুধুমাত্র একটা 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 ক্লাসকে অন্য একটা ক্লাসকে ইনহাইট করতে পারে আমি এরকম লিখতে পারি না যে ক্লাস বি এক্সটেন্স এ কমা এইচ এরকম লেখা যাবে না শুধু বি ক্লাসটা একটা ক্লাসকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে ওকে ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে এখানে অ্যাক্সেস পাবলিক হতে পারে নট ইউজ হতে পারে সে আগের মতো এখানে এটা নিয়ে কোনো খুব মাথা ব্যথা নাই এই ক্লাসটার মানে এই ক্লাসটার অ্যাক্সেস পাবলিকও হতে পারে খুব একটা মাথা ব্যথা নাই তবে একটা জিনিস আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে এটা বলি যে হচ্ছে যে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা ক্লাস আছে যার নাম হচ্ছে ক্লায়েন্ট যে ওই যে কলব্যাক ইন্টারফেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে কলব্যাকটাই যে এখানে দেখে এসছিলাম এই যে কলব্যাক ইমপ্লিমেন্ট করছে সো 
যখনই একটা ক্লাস এই একটা ইন্টারফেস কে ইমপ্লিমেন্ট করবে তখনই সে বাধ্য যে কলব্যাকের মধ্যে যে মেথডটা ছিল এই যে যে মেথডটা ছিল সেই মেথডটার বডি ছিল না এখানে বডিটা ইমপ্লিমেন্ট করা সে বাধ্য হয়ে যাবে একটা ক্লাস যখন কোন ইন্টারফেস কে এক বা একাধিক ইন্টারফেস হলো সো হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্ট করে তখন সেই ইন্টারফেস গুলার মধ্যে যে মেথড গুলা ছিল মানে হচ্ছে যে মেথড গুলার ডিক্লারেশন ছিল সেই ডিক্লারেশনটার সেই মেথডটাকে বডিটা তাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেমন এখানে ক্লায়েন্ট যেহেতু কলব্যাককে ইমপ্লিমেন্ট করছে সো কলব্যাকের ভিতরে যে কলব্যাক মানে ছোট হাতের কলব্যাক বলে যে মেথডটা ছিল সেই মেথডের বডিটা হয়তো হয়তো না বডিটা অবশ্যই তাকে একটা বডি লিখতে হবে ওকে ঠিক আছে সো হচ্ছে যে এখানে দেখা গেল যে আর একটা কথা লিখতে হবে যে এই ইন্টারফেস এর মেথডকে যখন ইমপ্লিমেন্ট করব তখন সেটাকে অবশ্যই পাবলিক হতে হবে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ইন্টারফেস এর মেথড যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি সেটা অবশ্যই পাবলিক হতে হবে ক্লাসটা পাবলিক হলো কি হলো না এটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু ইন্টারফেস এর মেথডটা যখনই আমি ইমপ্লিমেন্ট করব তখন সেটাকে অবশ্যই পাবলিক হতে হবে এই যে এই কথাটা লেখা আছে ইমপ্লিমেন্ট করছে সেটাকে যেন অবশ্যই কল করা যায় এরকম কোন অবশ্যই ওকে ঠিক আছে সো আমি যদি বলি যে হচ্ছে যে আমি আর একটা কথা এখানে লিখতে মানে বলতে চাই সাথে সাথে যে অ্যানাদার ক্লায়েন্ট বলে আর একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা যদি কলব্যাককে ইমপ্লিমেন্ট করে তাহলে এই মেথডটাকে আমাকে এই যে কলব্যাক মেথডটাকে আমাকে বডি সহ লিখতে হবে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে এই ইমপ্লিমেন্টেশন আর এই ইমপ্লিমেন্টেশন সবসময় এক হবে না মানে ডিফারেন্ট হবে এটাই 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 স্বাভাবিক ঠিক আছে যে ডিফারেন্ট হবে যে মানে হচ্ছে যে এক এক ক্লাস এক এক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে যেমন আমাদের গতদিনই এই কনসেপ্ট আমরা দেখেছিলাম যে এই যে পেট বি ফ্রেন্ডলি এই মেথডটাকে ক্যাট এক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে স্ক্রিনটা ফ্রিজ হয়ে আছে এখন কি না স্যার এখন ও দা মেথড দ্যাট ইমপ্লিমেন্ট দ্যান ইন্টারফেস এটা হয়ে আছে স্লাইড 8 হয়ে আছে মানে মেথড একটাই তবে তার ইমপ্লিমেন্টেশন ডিফারেন্ট হতে পারে এবং সেটা কনসেপচুয়ালি কিরকম মানে আমি যদি ওই মেথডের এখানে যাই প্রথম দিনের কনসেপ্টের সাথে যাই যে মেমোরি খেও খেও এর কম্পিউটার হ্যাঁ পেটের মধ্যে যে বি ফ্রেন্ডলি মেথড আছে সেটা কোড ক্যাট যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে তখন এক ভাবে করবে মানে এক বিহেভিয়ার দেখাবে আবার এই বি ফ্রেন্ডলি মেথডটাকে ডগ যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে তখন সে একই মেথড কিন্তু সে হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ভাবে মেথডটা লিখবে কিংবা ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে সো হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে সেটাই আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে মানে সবসময় এক ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে তাহলে তো আর এটা ইন্টারফেস হওয়ার দরকার ছিল না সেটা একটা ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিলেই হতো এবং সেটা আমরা বলেছিলাম যে এনিমেল ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিলেই হতো তাহলে তো হয়ে যেত সো সেটা তো কথা না কথা ছিল যে ক্যাটের বিহেভিয়ারটা যেরকম হবে ডগের বিহেভিয়ারটা ডিফারেন্ট হবে কিন্তু তারা সবাই ফ্রেন্ডলি আচরণ করবে এরকম যেন হয় তো সেই সেই কনসেপ্ট থেকে আমরা এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে যে হচ্ছে যে মানে ইন্টারফেসের ইন্টারফেসের ইমপ্লিমেন্টেশনটা ক্লাস ভেদে অবশ্যই অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে তবে এটা ইন্টারফেস হবে আদারওয়াইজ ইন্টারফেস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সো এখানকার যে ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লায়েন্টের মধ্যে 
অ্যানাদার ক্লায়েন্টের মধ্যে হয়তো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন যেমন আমরা এখানে পি স্কোয়ার বের করছি আর ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে শুধু পি কে প্রিন্ট দিয়েছি সো কাইন্ড অফ এরকম ব্যাপার এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল एग्जांपल বলে এরকম মনে হচ্ছে বাট হচ্ছে যে আমি ওইটার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আসলে হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে ওইটা ডিফারেন্ট হবে সো এখানে এটা ডিফারেন্ট হবে সো হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে এখন আর একটা পয়েন্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে যে একটা ক্লাস যখন একটা ইন্টারফেস কে ইমপ্লিমেন্ট করবে তখন সে শুধু তার মধ্যে কি শুধু ওই ইমপ্লিমেন্টেড মেথডটাই থাকবে নাকি আরো মেথড থাকতে পারে সো এটাই হলো কোশ্চেন এই কোশ্চেনের উত্তর হলো যে একটা ক্লাসের মধ্যে যা যা থাকতে পারে তাই তাই থাকতে পারে সো হচ্ছে যে আমরা যদি আবার হচ্ছে যে আগের কনসেপ্টে যাই যে ক্যাটের ভিতর সমস্ত বিহেভিয়ারের জন্য যে যে মেথড থাকতে পারে সেই মেথড গুলো তো অবশ্যই ক্যাটের মধ্যে থাকবে সাথে একটা স্পেশাল মেথড থাকবে সেটা হচ্ছে বি ফ্রেন্ডলি মেথড এই মেথডটা পেট ইন্টারফেস থেকে আসবে বাট ক্যাটের যে নিজস্ব মেথড সেটা অবশ্যই থাকবে ডগের যে নিজস্ব মেথড সেটা অবশ্যই থাকবে সাথে একটা এক্সট্রা মেথড আসবে সেটা হচ্ছে যে বি ফ্রেন্ডলি সেটা এখানে উল্টা করে দেখানো হয়েছে যে এবং তোমাদের মনে হতে পারে যে উল্টা বাট আসলে এটাই সঠিক যে ক্লায়েন্টের মধ্যে ক্লায়েন্টের নিজস্ব যত মেথড আছে সেগুলো অবশ্যই থাকবে সাথে যেহেতু ক্লায়েন্ট কল ব্যাককে ইমপ্লিমেন্ট করেছে সো কল ব্যাকের এই মেথডটা অবশ্যই ক্লায়েন্টের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বাট কল ব্যাকের নিজস্ব মেথডও থাকতে পারে এবং কল ব্যাকের নিজস্ব ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে সরি ক্লায়েন্টের নিজস্ব ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে ক্লায়েন্টের নিজস্ব মেথড থাকতে পারে একটা ক্লায়েন্টের একটা ক্লাসের মধ্যে যা যা থাকা দরকার সবই একটা ক্লায়েন্টের মধ্যে प्रत्येक थ्रु दे क्लस के मेथड के एक्सेस करते चाहो तो क्लस तैरि करते अबजेक्ट थ्रु दिए एक्सेस करते ठीक है सर तब्रैक्टर बेसिक डिफारेंस बेसिक डिफारेंस आसले मान हम माल्टिपुल माल्टिपुल क्लस के इनहैंड करते माल्टिपुल इंटरफेस के इमप्लीमेंट करते सरिटे हलो डिफारेंस ठीक है जमन हम যে ডিফারেন্সটার কথা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে সো হচ্ছে যে আমি যদি এটা আবার শেয়ার দিই তাহলে বোঝা যাবে কিছুটা যে ডিফারেন্সের কথা আমি আমরা একটা ডিফারেন্স দেখব বাট হচ্ছে ডিফারেন্সের একটা টেবিল দেখবো বাট আমরা খুব সহজেই হচ্ছে যে এখানে ডিফারেন্সটা আসলে বুঝতে পারি সো হচ্ছে যে তুমি এই বি ক্লাসটা একের বেধি একের বেশি ক্লাসকে ইনহাইট করতে পারছে না কিন্তু এই বি ক্লাসটা क्वेश्चन অন্য কেউ যদি অ্যানসার না করতে দিতে পারো তাহলে আসলে আমার পুরো লাভ নাই কোনো লাভ হচ্ছে না তো ইন্টারফেসের ইউজটা হচ্ছে যদি এই যে এখান থেকে দেখিয়ে কেউ বলতে পারবে যে কি হচ্ছে স্যার এমন কোন বৈশিষ্ট্য যেটা কিনা সবগুলোর মানে সবগুলা 
সেটাকে সাপোর্ট করে না নির্দিষ্ট কিছু ক্লাস বা নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠী যদি সেটাকে সাপোর্ট করে সেক্ষেত্রে তাদের শুধু তাদের জন্য মানে তাদেরকে তো ক্লাস দিয়ে ডাবল মানে ডাবল ইনহেরিট করতে পারবে না তো সেক্ষেত্রে ইন্টারফেসটা কাজে লাগানো হয় দরকার হতো তাহলে আমার সেটা প্রয়োজন ছিল না এবং গোষ্ঠীগত দরকার আরো একটা ফ্যাসিলিটিস আছে যে পরবর্তীতে যদি এই হাইলার কিতে অন্য কোন ক্লাস অ্যাড হয় যেটা পেট গোত্রীয় তাহলে আমি সেটার মধ্যে বিফ্রেন্ডলি আচরণটা পেয়ে যাব সেটাই হলো যে ইন্টারফেস এর ব্যাপার যে ইন্টারফেস এর গোষ্ঠীগত হলে হচ্ছে আমি ওর ভিতর বিহেভিয়ার গুলো সেট করতে পারি এবং হচ্ছে যে সেই বিহেভিয়ার গুলো নির্দিষ্ট ওই গোষ্ঠীর লোকজন পাবে যেহেতু আমি এখানে আর একটা ক্লাস তৈরি করতে পাচ্ছিলাম না যে পেট বলে একটা ক্লাস তৈরি করবে যারা হচ্ছে ইনহাইট করবে ডগ এবং ক্যাট সেক্ষেত্রে ক্যাট আসলে দুইটা ক্লাস কে ইনহাইট করে ফেলছে যেটা আসলে যে আমার সাপোর্ট করে না কতদিনলাম <laughs> ডাইনামিক মেমোরি ডিসপ্যাচ এর কি কোন ডাইনামিক মেথড ডিসপ্লেস আমরা পলিমরফিজম করতে পারবো না সেটা কিভাবে করতে পারবো না সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে হয়তো দেখব আজকে কিংবা আজকে কিংবা নেক্সট ক্লাসে আসলে দেখব যে আসলে ইন্টারফেস এর থ্রু দিয়ে যে পলিমরফিজম করা যায় সেইটা হচ্ছে সেটা আমি যদি ক্যাট এবং ডগ এর মধ্যে শুধু শুধু লিখতাম তাহলে হচ্ছে যে সেই পলিমরফিজম টা অ্যাচিভ করা যেত না তো হচ্ছে যে এটা এটা হয়তো এই মুহূর্তে হয়তো একটু বোঝা না গেলেও নেক্সট দিন আরো ক্লিয়ার হবে যে কেন ইনহেরিট করা যায় আমি এখানে আরো জিনিস অ্যাড করব সেখানে তোমাদের বলতে হবে যে আসলে আমি করছি সেটা ঠিক না ভুল যে কোশ্চেন করেছিল সে কি উত্তর পেয়েছো নাকি পাওনি আচ্ছা যে যদি কোশ্চেন না করে উত্তর না পেয়ে থাকো আমি যদি এইটা ডিলিট করে দিয়ে এটা ঠিক না ভুল এটা ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে যে কোশ্চেন করেছিল সে উত্তর পেয়েছো না যাই না বাট আমি যেটা বুঝছি যে এইটা যদি অ্যাবস্ট্রাক হয় তাকে আমি অসংখ্য ক্লাসের মধ্যে এক্সটেন্ড করতে পারি এটা কোনো সমস্যা না কিন্তু একটা সাত ক্লাসের যেন দুইটা সুপার ক্লাস না থাকে এটাই হলো প্রশ্ন উত্তর 
আচ্ছা তাহলে ইন্টারফেসের সাথে মানে পার্থক্যটা কি হয় ইন্টারফেসের সাথে পার্থক্য এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না আমি তো আমি আমি তো আসলে হতাশ তো হচ্ছে যে এইটা করা যায় না বাট এই অংশটা করা যায় इम्लीमेंट करते इम्लीमेंट करते उत्तर दिए बोझाना जा लिखते दीते क्लैंटारे मध्य क्लायेक्ट तैयारी कर मान 
এই পয়েন্ট একটা আছে যেখানে সেখানে মানে ইন্টারফেসের রেফারেন্স এর মধ্যে অবজেক্টকে অ্যাসাইন করছি ইন্টারফেসের রেফারেন্স এর মধ্যে অবজেক্টকে অ্যাসাইন করছি স্যার আপনার পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে না সেই সেই অবজেক্টকে অ্যাসাইন করা যাবে যে যে অবজেক্ট ওভারহেড করা হয়েছে ইন্টারফেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে আমি আবার বলছি কলব্যাকের রেফারেন্স এর মধ্যে সেই অবজেক্ট গুলাকেই অ্যাসাইন করা যাবে যে অবজেক্ট গুলা যে ক্লাসের এবং সেই ক্লাসটা কলব্যাক ইন্টারফেস কে ইমপ্লিমেন্ট করছে লেটস সে আমি এখানে লিখলাম বক্স বি নিউ বক্স এখন আমি এরপরে লিখলাম যে সি ইজ ইকাল টু বি এটা লিখা যাবে কি যাবে না কিছু নাই এর ভিতরে অনেক কোট আছে এই বক্স ক্লাসটা যদি এইটা যদি এই বক্স ক্লাস হয় তাহলে সি এর মধ্যে বি কে অ্যাসাইন করা যাবে কিনা যাবে স্যার যদি যাও যদি যায় তা সে ক্ষেত্রে তো লাভ হবে না কারণ আমি তো অ্যাক্সেস পাবো না ওই মেথডগুলো যাবে কি যাবে না আমি ইয়েস অর নো শুনতে যাচ্ছি যদি যাই শুনতে যাই যাবে স্যার একজন বলতে স্ট্রংলি বলছে যাবে কিভাবে যাবে আমি জানি না আমি এতক্ষণ যেটা বললাম যে সি এর মধ্যে সি1 কে অ্যাসাইন করা যাবে কারণ সি1 ইমপ্লিমেন্ট করিনি কলব্যাককে সো বক্স কলব্যাকের রেফারেন্স এর মধ্যে সি এর মধ্যে বি কে অ্যাসাইন করা যাবে না ঠিক আছে সো এইটা আসলে যাবেই না এই দুইটাই আসলে যাবে না ঠিক আছে ওকে নেক্সট এটা কি কাইন্ড অফ ডিসপ্যাচের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটারই বেসিক জিনিস পড়ছি মানে পলিমোরফিজম এর আগামী দিন রিয়েল एग्जांपल দেখব কিন্তু আজকে আসলে পলিমোরফিজম এর বেসিক জিনিসটা দেখছি যে ক্লায়েন্টের রেফারেন্স দিয়ে কিছু করা যায় কিনা মানে ক্লায়েন্ট বলতে সরি কল ব্যাক এর রেফারেন্স হিসেবে তৈরি করা যায় কিনা সো এটাই হলো কথা এখন আমার কথা হলো যে ক্লায়েন্ট এর মধ্যে একটা মেথড ছিল এই যে নন ইন্টারফেস মেথড মানে নন ইআই ফেস মেথড আমি কি এরকম কিছু লিখতে পারি যে সি ডট নন আই ফেস মেথড এটা কি লেখা যাবে তোমার কি ধারণা এই 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 লাইনটা লেখা যাবে কিনা তুমি বুঝে বলো যে এই ওই ওই লাইনটা ভ্যালিড কিনা এই লাইনটা কি ভ্যালিড কিনা আর কেন না যদি ভ্যালিড না হয় আপনি বলছেন না যে ওই ইন্টারফেসের ওই মেথডটা কি ইমপ্লিমেন্ট করছে বা কয়েকটা মেথড কি ইমপ্লিমেন্ট করতেছে বা এটা কি কি ইমপ্লিমেন্টের জায়গা যদি বলি যে ওভাররাইট করতেছে সে ক্ষেত্রে কি ভুল বলা হবে খুব একটা ভুল বলা হবে না তবে ইন্টারফেস বললে ইমপ্লিমেন্ট বলাটাই ভালো তবে ওভাররাইট বললে খুব যে ভুল বলা হবে এটা আমি বলছি না বাট ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট বলা ভালো এটাই আচ্ছা কি এটার এটার কোনো অ্যানসার কি আমাদের জানা আছে না নাই আমরা যখন ওই 
ক্লাসে ইন্টারফেসে ইমপ্লিমেন্ট করলাম এটা যদি দুটো ক্লাসে করতাম তখন তোমার কোশ্চেন এর সাথে রিলেটেড কিছু না সো তোমার কোশ্চেন তুমি পরে করো তুমি এইটার आंसर হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাই মানে এটা ইয়েস অর নো কেন না কেন হবে না কিংবা হলে হবে নাকি मध्य कर मैं डिफाइन कर मन सुपार क्लसारेड कर कारण ठीक है, 
আর এই মেথডটাকে যাবে না কারণ হচ্ছে এই ইন্টারফেস এর মধ্যে এমিটিএইচ বলে মেথডটা ছাড়া অন্য কোনো মেথড নাই সো এই যে এমিটিএইচ মেথডটা ছাড়া এই কলব্যাক ইন্টারফেসটার মধ্যে এমিটিএইচ মেথডটাই আছে সো এই এমিটিএইচ মেথডটা ছাড়া ওই রেফারেন্স দিয়ে অন্য কাউকে কল করা যাবে না এটা হচ্ছে যে ডাইনামিক মেথড ডিসপ্যাচ ইন্টারফেস দিয়ে ডাইনামিক মেথড ডিসপ্যাচ করার বেসিক জিনিসটা তো আগামী দিন আমরা দেখব যে আসলে কোন ক্ষেত্রে এটা ভালো কার্যকরী হয় এবং তখন বোঝা যাবে যে আসলে ওই পেটের মেথড আমি কেন শুধু ক্যাট এবং ডগ এর মধ্যে লিখলে হয়ে যেত কিনা আসলে এরকম হয় কিনা হলে কি সুবিধা হতো নাকি হতো না সবচেয়ে যে এটা ওকে ঠিক আছে এরপরে যদি কারো কোশ্চেন থাকে আগামী দিন জিজ্ঞেস করো আর এই এইটা আমি আপলোড করে দেব যদিও এইটা যাবে না এটা আসলে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত যদি কোশ্চেন না থাকে আর কোনো অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবো ওখানে ঠিক আছে আচ্ছা স্যার ওকে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম